¡Ojito, amigos! Pues se viene directazo aquí en la plataforma morada, en Twitch.tv para aquí 2K. Hoy se viene clonando jugadores. Hoy vuelve esta serie con Derrick Rose en su época Prime. ¿Conseguirán 15 Derrick Rose el anillo? ¿Conseguirán además dominar la liga y hacer un 82 a 0 que muy pocos han conseguido en esta serie? Vamos a verlo. Amigos, aquí tenemos ya a Derrick Rose totalmente clonado. Un equipo, ¿eh? los Chicago Bulls, al completo, con 15 Derrick Rose. Vamos a ver qué tal, ¿no? De momento de primeras, 65% de química. A veces es un poquito más, a veces un poquito menos. Hemos utilizado para, esta, para este clonando jugadores la versión ¿eh? más top de Derrick Rose, la que tiene 96 de media y que está concretamente en el All Time Chicago Bulls, ¿vale? Ya que la versión de Rose más fuerte o la segunda más fuerte que en el juego de 95 de media y que está en la del 2010-2011 de Chicago Bulls Retro así que hemos utilizado el All Time porque tiene 96 de media y es sin duda por la mejor versión de Rose en el juego así que vamos a ver si son capaces de conseguir ganar el anillo y ese 82-0 que ya lo digo no es nada sencillo y muy pocos lo han conseguido en este formato de clonando jugadores vamos a hacer la predicción como siempre ¿vale? 82-0 sí no Ahí lo tenéis, un 15% de todos los ojitos invertidos han ido al sí y el 85% de los ojitos han ido destinados al no. Ya digo, yo haré encuestas vía, vía YouTube, ¿vale? Haré encuestas vía YouTube donde siempre os preguntaré eh, qué os molaré ver antes, ¿vale? Y lo más apoyado es lo que haré, ¿no? Pues el próximo clonando jugadores lo vais a decidir vosotros en esa encuesta que haré vía YouTube, ¿vale? En la pestaña de, de comunidad de mi canal, entráis en mi canal, entráis en la pestañita de comunidad y ahí siempre publico cosas interesantes eh, como por ejemplo ese tipo de encuestas y, y espero siempre vuestra participación, ¿no? Así que nada, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. No sé, bueno. Amigos. Bueno, amigos. Eh, amigos. Se podría decir que son ese tipo de pre ese estilo de predicciones ¿no? en los que rápidamente ya tenemos un resultado, ¿no? Eh, la forma más rápida de conseguir los ojitos, ¿no? Primer mes de competición, 10-5 de balance, ¿eh? Cuidado. Hemos palmado contra Lakers, contra Cleveland Cavaliers, contra Indiana Pacers, Milwaukee Bucks y Milwaukee Bucks. Madre mía, no, yo sinceramente no esperaba este inicio, ¿eh? No esperaba este inicio, tenemos un 35% de química y, y, y yo personalmente no esperaba este arranque, ¿eh? O sea, no sé si hay algún Derek Rose peleado. Contento, normal, conforme, satisfecho, conforme, satisfecho, contento, normal, satisfecho, satisfecho, contento, enfadado, inseguro, ansioso, descontento, enfadado, inquieto con todo. Es que hay que tener en cuenta que venimos muy mal acostumbrados los últimos clonando jugadores. Hemos clonado a Facundo Campazo, hemos clonado a Mano Ginobili y claro, los argentinos se entienden. Y si hay alguna disputa, se soluciona rápidamente con un asado argentino, riquísimo, ¿eh? o un mate. Un buen mate siempre entra bien. No todo el mundo es así, no todo el mundo juega con ese espíritu en la pista. Este equipo no funciona, ¿eh? este equipo no funciona, amigos. 25% de química, sendas derrotas, ¿eh? sendas derrotas. ¿Qué está pasando en este equipo, por favor? Quiero verlo. Vamos a ver, por ejemplo, contra Clippers. ¿Qué ha pasado? Eh? Para los puristas de la estadística. ¿Qué está pasando en este equipo, tío? Va, quiero verlo. Bien, se reparten bien los puntos. La asistencia. Vamos, mueve muchísimo la pelota. Mueve muy bien el juego. 6, 5, 9, 5, 3 asistencias. 5, 2. Bien. Robos. Ahí te ven bastantes. No sé qué falla en este equipo, tío. No, no lo tengo claro. No lo tengo claro. Vamos a ver la comparativa, ¿no? Eh, aquí se puede más claro dónde está fallando, cuáles son los pros y los contras de estos Derek Rose jugando juntos, ¿no? Es un partido que se ha escapado por detalles, ¿eh? Por detalles porque hemos palmado de 6 puntos, ¿no? Pero vamos a ver más cositas. Por ejemplo, eh, estos Chicago Bulls ¿eh? han tirado 22 veces triples y han anotado solo 7. La verdad es que se han tirado pocos triples estos Rose. ¿eh? Y de los pocos triples se han metido poco. ¿eh? Se han metido poco. Tiros libres bastante, son de sacar muchas faltas personales, punto positivo. 
reparte muy bien el juego, 43 asistencias, lo podéis ver. A nivel de rebotes, ni tan mal, o se esperaba mucho pero al equipo. O sea, realmente nada, eh, dos rebotes defensivos más los Clippers y tres más ofensivos los Clippers. Es decir, que tampoco es que sea nada del otro mundo la diferencia. Cuidado, 12 robos, 12 robos por parte de los Rose, de los, Chica de los Chicago Bulls. Parece fantástico, incluso a nivel de pérdidas, bastante bien. No sé, tío. Me parece, eh, me parece muy interesante lo que está pasando. Todos han bajado un puntito de media por todo lo que está pasando y lo que están viviendo. Han bajado todos un puntito, ¿eh? ahí lo podéis ver, de 96 a 95 de media. No hay ninguno lesionado. ¿eh? De momento decepción, ¿eh, tío. Decepción. ¿Cómo duele ver esto? Vale, amigos, llegamos al mes de marzo. El equipo está en playoffs de momento, ¿no? O sea, que tampoco es que una cosa, una situación... Eh, tan mala, pero claro, de un clan de jugadores resulta extraño ver que no funcionan tanto como se esperaba el equipo, ¿no? O sea, al final 26-17 de balance sí, estamos en playoff por los pelos realmente, porque por, no, no por mucho, estamos ahí dentro 24% de química es algo que, insisto, me preocupa muchísimo esperaba mucho más de... de, de de Derrick Rowe, sinceramente, y, y veo mucha, mucha inseguridad, eh, veo, no sé, eh, ahora mismo está picado con todo, está frustrado, disgustado, irritado, acalorado, indignado. Yo creo que nadie esperaba esto, ¿eh? No esperaba esto, la verdad. Ahora mismo me he quedado roto. Ahora mismo una parte de mí está, está llorando, una parte de mí. Por dentro estoy llorando. Cuidado porque llega una propuesta de traspaso, la primera de todo el año y la única que ha llegado de momento. Cuidado, vamos a analizarlo. Bueno, en primer lugar me llama mucho la atención ver a ese Derrick Rose con el número 16 a la espalda, muy Pau Gasol. Eh, nos ofrecen los Indiana Pacers la primera ronda del 2021 de Indiana sin proteger más TJ Warren. Cuidado por Derrick Rose. Ya sabéis que no vamos a hacer ningún traspaso. En los clan de jugadores nunca traspasamos a nadie. Pero siempre me encanta, me llama la atención y siempre me gusta mostrar, enseñar las propuestas que llegan de la CPU, ¿no? A ver qué, qué nos propone la máquina. Es está curioso, ¿no? Bueno, pues ya se acabó el mercado de traspaso. Ya no va a haber ninguna oferta más. Y amigos, llegamos al mes de abril. El equipo está ahora mismo quinto de la conferencia este, cuarto de la clasificación general. 7-3 balance en los últimos 10 partidos, la situación mejora, al menos en el balance del equipo, 4 <risa> victorias consecutivas, pero la química tampoco es que suba demasiado, ¿eh? 28% de química, eh, Billy Donovan, el coach de los Chicago Bulls actuales, está pasando regular ahí dentro, ¿eh? o sea, ahora mismo hay mucha disputa en ese vestuario, está la cosa candente, está la cosa ¿eh? calentita. Vamos a mirar si se ha colado algún Derrick Rose en el fin de semana de las estrellas, ¿no? Aunque lo dudo, por la situación de los, de los Derrick Rose, ya sabéis que no es fácil que se meta alguno de ellos porque al final se reparten todo tanto que difícil que alguno destaque e incluso que alguno se lleve premio al final de la temporada, ¿no? A nivel individual. En el equipo de LeBron James, bueno, perdón, de James Harden no tenemos a ningún Derrick Rose, lo digo, no es sorpresa. Y el equipo de, de LeBron James, sí tenemos a un Derrick Rose, tenemos dos Derrick Rose Dos Derrick Rose, ¿eh? Dos Derrick Rose tenemos en el equipo de LeBron James. No es fácil, repito, no es fácil. De hecho, ahora mismo no sabré deciros, no recuerdo eh, cuál es el jugador clonado hasta la fecha que más ha aparecido en el All-Star. No lo recuerdo, ¿eh? Sí sé y tengo un recuerdo, por ejemplo, de, de Maru Ginobili, pero no sé ahora mismo cuál fue el jugador que más veces apareció ¿no? eh, en el All-Star. Tengo que traer estadísticas, tío. O sea, el próximo clan de juego me lo voy a preparar mejor y voy a traeros estadísticas para recordaros cuáles son los récords que tenemos ahí de, de diferentes juegos que hemos clonado hasta la fecha, ¿no? Tanto en el 2K20 como el 2K21. De todas maneras, amigos, eh, lo recuerdo que ahí arriba a la derecha, cuando estéis viendo esto ya en YouTube he subido, tendréis un enlace a todo el listado completo de todos los clan de jugadores que he hecho hasta la fecha, que he hecho muchísimos ya. Hoy podemos ver el análisis concreto de lo que opinan de estar aquí en el club, ¿no? Estoy eso por cómo van las cosas aquí. Ya ha pasado tiempo suficiente con los Bulls, es hora de irse. Me gustaría seguir aquí el que viene. Ojo, porque hay uno que se quiere quedar. La gran mayoría... Bueno, si la temporada acabara hoy, no renovaría con los Bulls ni aunque me fuera la vida en ello. Eh... Escúchame, ahora mismo una parte de mí por dentro se ha muerto. Qué duro, tío. Ahora mismo muy mal, muy mal. La verdad. Así que nada, vamos a simular toda la temporada, a ver qué tal. Estamos canceladísimos, la verdad. 
El MVP de la temporada se lo lleva Joel Embiid, rookie del año, Precious Achiwa, sexto hombre, Precious Achiwa, de mejor defensivo para Antetokounmpo, menor presión para Christian Wood, entró el año Doc Rivers, todo los Philadelphia 76ers. Primer equipo NBA, Ben Simmons, Trey Young, LeBron James, Genesis Tocompo, Joel Embiid. Segundo equipo para Luka Doncic, James Harden, Jason Tatum, Anthony Davis, Nikola Jokic. Tercer equipo para Stephen Curry, Demel Lillard, Kawhi Leonard, Domanza Sabonis, Carl Anthony Towns. Primer equipo defensivo para Ben Simmons, Drew Holiday, Genesis Tocompo, Jonathan Isaac, Andre Dramon. Segundo equipo defensivo para Paul George, Chris Paul, Kawhi Leonard, LeBron James, Rudy Gobert. Un equipo de rookies para Presos Achiwa, Lamelo Ball, Isa Stewart, Anthony Edwards, Taris Maxi. Segundo equipo de rookies para James Wiseman, Tyrese Halliburton, Emmanuel Quickly, Sadik Bay y Obi Topping. Vamos a ver cómo acaba el equipo de la temporada. Pues el equipo acaba cuarto. Cuarto de conferencia este. Solo por detrás de Filadelfia, de Boston y Brooklyn Nets. Hombre, eh, tal y como pintaba todo, lo esperaba incluso peor, ¿no? Pues ya esperaba que incluso este equipo no entrara en el playoff. Así que, oye, bien, ¿no? Ahí tenemos cuadro. Del oeste tenemos a los Clippers, Utah Jazz, los Peligas contra los Golden State Warriors, los Denver Nuggets contra Phoenix Suns, los LA Lakers contra Memphis Grizzlies. Y en el este tenemos a Philadelphia 76ers contra Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, nuestro equipo, contra Toronto Raptors, Brooklyn Nets contra Miami Heat y Boston Celtics contra Atlanta Hawks. ¿Qué pasará? ¿Será eliminado Chicago Bulls en primera ronda? Veremos. Vale, vamos a hacer la predicción. ¿Eliminamos a los Raptors? ¿Sí o no? Espero que ya tengáis preparados vuestros ojitos. Amigos, esto que acaba de ocurrir es histórico. Esto que acaba de ocurrir es historia de mi canal en Twitch. No por el número, no por el porcentaje, que es un 92% que sí, un 8% que no, de los ojitos invertidos, que hemos tenido un récord superior, sino el número de ojitos invertidos. 129.000 ha dado fan balón al espacio 4. ¿Sabéis la de meses que hacen falta verme en Twitch para poder llegar a esta cifra? Yo creo que no, ¿eh? Tremendo, ¿eh? espectacular. De Matricius HD, 14.000 ojitos en juego. Así que nada, a ver qué pasa. A ver quién sale ganando aquí la movida. Ok, primer partido gana Toronto Raptors. Cuidado, ¿eh? <risa> Cuidado. <risa> Cuidado, ¿eh? Cuidado. 126, 114, perdemos al segundo, bro. O sea, eh, ¿os dais cuenta de que Chicago Bulls ha perdido los dos primeros partidos en casa, bro? Bro, los pelos de punta, bro. Yo es que esto personalmente no me lo esperaba. Es que yo también hubiera votado que sí, ¿eh? Es que yo también hubiera votado que sí, ¿eh? 3 a 0, tío. Vale, amigos. Me la voy a jugar por vosotros, ¿vale? Me la juego por vosotros. Un partido súper apretado. 121-123. ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos! 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 Vale, tranquila, tranquila, tranquila. Que este error no tiraba de 3, ¿eh? Que este error no tiraba de 3, bro. ¡Hostia! ¡Ah! Sácala, sácala, sácala. Es que este error no tira demasiado bien de 3, ¿eh? ¡Vale! 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 Empatamos el partido. ¡Vale! ¡Vale, tío! Hay que aprovechar la velocidad de Rose. O sea, hay que recordar que el Rose MVP, tío, el Prime... Otra cosa no, pero entrar a canasta era su especialidad. Tirar de tres nunca fue lo suyo. Vale, vale, vale. Joder, tío. ¡Rose! ¡Patamos el partido! ¡Vamos! Cuidado, eh. No me he dado cuenta que tenía tiempo muerto, bro. No. Tenía tiempo muerto, bro. No, tío. Tenía tiempo muerto. F, ¿eh? Hostia, pero, pero Rose, pero Rose, bro. Vamos, Rose. Bien, vamos, pa, tío. Ah. 
Es que ahí, amigos, poco que hacer, ¿eh? O sea, un 2 contra 1 o estoy muerto. Literal, ¿eh? ¡Rose! ¡Verde! ¡Vamos, Derrick! Cuidado, cuidado, cuidado. Se acaba, se acaba, se acaba. Free Van de 3. Nada, no rebote. ¡Vámonos! ¡Qué bien, tío! Bien ahora, ¿eh? Bien ahora, ¿eh? Vamos. El de Rose MVP que recordamos, tío, va. Vale, sacamos ahí la falta. Estamos en la prórroga, amigos. Sacamos unos segunditos. Sacamos unos segunditos. Cuidado. No hay falta. No hay falta. No hay falta. No hay falta. <risa> ¡Que se note lo rápido que Rose! <risa> Así que nada, vamos a de nuevo simular y a ver qué pasa, ¿no? Chicago Bulls, cuidado, ¿eh? 125-105, gana y pone la serie 2 a 3. ¡Qué primera ro... Bueno, bueno. Bueno, hay que entrar, ¿eh? Esto hay que vivirlo, tío. O sea... <risa> esto hay que vivirlo, bro. Esto hay que vivirlo de dentro. Esto hay que vivirlo de dentro. Sexto partido. 109-108. Falta. La falla. <risa> La falla. Ay, cuidado, que te estás solo. ¡Ey! ¡Ey! Bro. Fucking go. Buena defensa. Tiempo muerto. Pues nada, amigos. Otra prórroga. Uf, madre mía, que me va a un infarto. Y estamos jugando un clonando jugadores, ¿sabes? ¿eh? Ahí tenemos a Aaron Baines. Nada. Eso no va a ir. Buena defensa. Estamos muy bien ahora, ¿eh? Qué rápido es el Rose este MVP, ¿eh? <risa> Espectacular, ¿eh? 3 a 3, amigos. Qué tremenda locura, de. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Venga, va. Vamos a entrar. 107, 106. Cuidado, porque ahora toda la presión es para mí. Si palmamos es mi culpa. <risa> ¿Sabes? Ahora toda la presión es para mí. Vale. 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 Mierda. Vamos para el mando de uno, ¿eh? Vamos para el mando de uno, ¿eh? ¡Ah! 42 segundos. Pero de punta, niño. ¡Toma tú! <risa> ¡Vamos! Bueno, vengamos muy arriba. ¡Que se sale! ¡Dios! Hay que defender esta. Luego no hay tipos muertos. Dios, qué remontada, bro. Siete partidos ha sido necesario para pasar primera ronda. Hemos remontado un 3 a 0 jugando en Salón de la Fama. Wow, joder, tío. Vamos a simular la primera ronda que queda. Perfecto. Y los Clippers eliminan 4 a 1 a Utah Jazz. Los Pelicans eliminan 4 a 1 a Golden State Warriors. Cuidado, Stephen Curry fuera ya. Denver elimina a Phoenix Suns 4-3. Los Lakers eliminan 4-1 a Memphis Grizzlies. Y los Sixers eliminan 4-2 a Milwaukee. Nosotros 4-3 a Toronto Raptors. Brooklyn Nets 4-1 elimina a Miami. Y Atlanta, cuidado sorpresa, elimina 4-2 el séptimo al segundo. Los Boston Celtics. ¡Wow! Tremendo. Vamos a hacer una predicción. Yo personalmente creo que no somos capaces de pasar de ronda. Yo creo que no. ¿eh? ¿Eliminamos a los Sixers? ¿Sí o no? Yo no lo tengo claro. Pues eh, ahí lo tenéis. 
Ahí lo tenéis, un 36% de los ojitos han ido destinados al sí y el 64% al no. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí que veo que no hay tantos ojitos ya invertidos, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Estoy nervioso, ¿eh? En el partido lo perdemos a domicilio, 122-112. Ya lo digo, es normal. ¿eh? Es normal que pasen estas cosas porque o sea, hay mucha diferencia con respecto a los Sixers, ¿no? A pesar de tener a los Rose Prime, no, no es fácil, tío, no es fácil. Veremos el segundo, 119-114, 2 a 0. Para mí, ya lo digo, sin sorpresa, la verdad. Los Sixers han demostrado ser el mejor equipo de la NBA esta temporada. A ver, ahí está. 128-119, perdemos el tercer partido. 3 a 0. Esto pinta un 4 a 0, pero vamos, muy claro, ¿no? Muy claro, ¿no? Sí, sorpresas para mí, ¿eh? Para mí no, no hay ningún tipo de sorpresas. Chicago Bulls eliminado 4 a 0 y para casa. Ya digo, es que los Sixers están a un nivel. Y estos Derrick Rose durante la temporada regular no han demostrado ser eh, demasiado regulares. Y de hecho contra los Sixers, si mal no recuerdo, hemos formado casi todos los partidos, ¿no? De temporada regular. Entonces, era lo esperado, ¿no? Era lo esperado. Los Ángeles Lakers se llevan el anillo finalmente. Ahí está, los Lakers campeones. LeBron James, el MVP de la temporada. Bueno, de la temporada, de la final de la NBA, mejor dicho. Y ahí tenemos 4-0 finalmente. Eliminan los, los Lakers a los Atlanta Hawks. Cuidado Atlanta, que finalmente eliminó el séptimo al primero, ¿eh? 4-2, eliminó Atlanta a Filadelfia. Tremenda locura, bro. Así que, amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Sinceramente, es uno de los episodios que más he disfrutado, a pesar de no haber conseguido el objetivo, que es el anillo. Y es, evidentemente, 82 a 0, que es lo más complicado, sin duda. Que muy pocos se han conseguido. Así que, ya os digo, esa primera ronda para mí es historia eh, del canal. Lo voy a recordar para siempre, lo he disfrutado muchísimo esa remontada tras siete partidos jugando la máxima dificultad posible en el Salón de la Fama, lo cual no es nada sencillo. Eh, si queréis que continúe la serie de cuando jugadores con muchos más que tengo por ahí pendientes, un listado ya enorme de sugerencias que habéis mandado, simplemente reventar el botón de me gusta. Dejadme en los comentarios cuáles queréis que sea el próximo. No olvidéis suscribiros para que continúe la serie y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chavales.